Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. In this video, I will give you the overview about the failure mode and the effect analysis that is also known as the FMEA and I will also explain the various modes of the failures and also the methodology of the FMEA okay but before I start today's topic I will request you guys that please subscribe MS tutorial and also press the bell icon here I will regularly upload the videos related to the mechanical engineering subjects that will be helpful for the university exams and also for the competitive exams related with the mechanical engineering so now we start the start topic start karte hain. so before I start the FMEA I will tell you about failures ke mein batata hu. Ab failure means that in our mind that if any product fails or if any mechanical component fails when it will break ho jayega, okay? but it is not फेलियर का मतलब यह होता है कि आपने जो रिक्वायरमेंट सेट किया है जो डिजायर सेट किया है जो मैक्सिमम लिमिट सेट किया है आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपका जो मैकेनिकल कंपोनेंट है उसको क्रॉस कर रहा है नहीं अगर उसको क्रॉस कर गया उस अपर लिमिट को क्रॉस कर गया तब वो फेलियर माना जाएगा अगर कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है तो उसे फेलियर माना जाएगा अगर डिजायर आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है तो आपको फेलियर माना जाएगा नाउ फेलियर मोड फेलियर मोड इज द Ways then an element component of a system can fail to achieve its intended function. अब इसका मतलब ये हुआ कि failure mode उसे बोलते हैं जब कोई component या फिर कोई system हमने जिस intended function मतलब जिस desired function के लिए हमने बनाया था वो function हमें output में नहीं मिल रहा है तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम उसे failure mode बोलते हैं नेक्स्ट है हमारा जब हम FMEA एनालिसिस करते हैं तो हम कुछ मेथड्स अपनाते हैं सो so, वो जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है मैं उसके बारे में अब एक्सप्लेन कर रहा हूं सो so, देखते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई द ऑल द फेलियर मोड्स सबसे पहले जब भी आप किसी प्रोडक्ट का या फिर मैकेनिकल कंपोनेंट का FMEA एनालिसिस कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि फेलियर्स का मोड्स क्या है मतलब फेलियर किन-किन वजह से हो सकता है ओके okay? and after that aapko ye pata karna rahta hai ki uska potential failure mode kya tha matlab bahut sare agar aapke paas failures ke regions hai bahut sare failures mode hai to isme se kaun sa aisa hai jiska impact sabse zyada hai jiska potential sabse zyada hai to usko pata karna hamara goal hota hai and after finding the potential failure mode you have to find the effect of the considered mode ओके एंड देन आल्सो फाइंड द पोटेंशियल कॉज ऑफ द फेलियर अब आपने जो फेलियर मोड पता किया है कि मान लो हमें पर ये पता चलेगा कि ये हमारा सबसे ज्यादा इफेक्टेड फेलियर मोड है तो इसका सीवियरिटी कितना है मतलब इसका इंपैक्ट है कितना ये न्यूमेरिकली आपको पता करना पड़ेगा यहां से जिसको हम एस से डिफाइन करते हैं जिसे सीवियरिटी बोला जा रहा है मतलब अगर ये पोटेंशियल फेलियर मोड है तो इसका इंपैक्ट कितना है ओके okay? और यहां पे जब आप इफेक्ट निकाल रहे हो कि इस पोटेंशियल फेलियर मोड का इफेक्ट इतना होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है उस इफेक्ट के होने की क्या-क्या प्रोबेबिलिटी है ये भी आपको निकालना पड़ता है एंड देन यू हैव टू फाइंड द डिटेक्टेबिलिटी डिटेक्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी कॉज है जो भी कॉज आपको पता चला है इस फेलियर मोड का इस फेलियर मोड के कॉज को डिटेक्ट करने का ऐसा कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसको आप आसानी से डिटेक्ट कर सको ओके okay? अब ये तीनों चीज आपने पता कर लिया ये तीनों चीज आपको पता चल गया आपको ये मार्केट से कोई डिटेक्टेबिलिटी पता चल गया आपको इसकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई इफेक्ट्स की और इस फेलियर मोड का पोटेंशियल पता चल गया तो इस कंप्लीट को मिला के आपको ये निकाल रहा था एस इनटू पी इनटू डी जो कि इक्वल टू होता है आरपीएन के आरपीएन को बोला जाता है रिस्क प्रायोरिटी नंबर अब जैसे ही हमें रिस्क प्रायोरिटी नंबर पता चल गया हम इसके बेस्ड पे जो है एक्शन लेते हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए जो हमारा फेलियर हो रहा था प्रोडक्ट का या फिर किसी मैकेनिकल कंपोनेंट का उस फेलियर से बचाने के लिए हम इस आरपीएन के बेस्ड पे इंप्रूवमेंट करते हैं ओके और इंप्रूवमेंट करके इस फिर से हम ये पूरा प्रोसेस ये पूरा प्रोसेस जो है बाकी जो भी हमारा मोड लेफ्ट है बच गया है उस पे करते हैं ओके अगर कोई बच गया है तो फिर फिर से ये 
आइडेंटिफाई करते हैं फिर से पोटेंशियल चूज करते हैं अगर नहीं बचाए कोई फेलियर मोड तो फिर हम उसका डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं और फाइनली हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है और उसका रिपोर्ट भी बन जाता है तो यही था रिस्क प्रियोरिटी नंबर जो कि होता है सीवियरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू डिटेक्टेबिलिटी एस इंटू पी इंटू डी अब हम देखते हैं कि मोड्स ऑफ फेलियर्स क्या क्या होते हैं ओके नाउ मैकेनिकल कंपोनेंट के फेलियर मोड्स बहुत सारे हो सकते हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा मेटेरियल कैसा है और उस पर किस टाइप का लोड लग रहा है ओके अब जैसे यहाँ पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपने किसी बॉडी में फोर्स लगाया उस बॉडी का इलास्टिकली डिफॉर्मेशन हुआ तो ये भी हमारा फेलियर मोड हुआ नेक्स्ट एल्डिंग एल्डिंग का मतलब ये हुआ कि आपका बॉडी जो है धीरे धीरे अब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने वाला है आपका बॉडी अब फेल होने वाला है ब्रिनेलिंग ब्रिनेलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने बियरिंग्स में देखा होगा बियरिंग के ऊपर क्या होता है छोटा छोटा बॉल्स लगा रहता है ओके अब अगर आप बहुत दिन के बाद इस बॉल्स को सारे हटा के आप देखोगे तो इस इस बियरिंग के जो सरफेस है इसके ऊपर थोड़ा सा एक गड्ढा बन जाता है उसे बोलते हैं ब्रिनेलिंग तो ये भी एक टाइप का फेलियर है नेक्स्ट होता है डक्टाइल रेप्चर डक्टाइल रेप्चर मेनली जो है हमारा डक्टाइल मटेरियल में होता है ये होता कैसे जैसे ये हमारा डक्टाइल मटेरियल है और इस पे जैसे ही फोर्स लगेगा तो ये ऐसे कोप एंड कोन के साइज का बन के इसका जो है फेलियर होगा जैसे किसी एल्यूमिनियम के वायर को या फिर किसी भी डक्टाइल मटेरियल को खींच के देखना तो धीरे धीरे इस तरह से वो छोटा होते होते कोन का शेप लेके फेल होगा वही अगर ब्रिटल फ्रैक्चर हो तो ब्रिटल फ्रैक्चर क्या होगा डायरेक्ट यहाँ से क्रैक हो जाएगा नेक्स्ट हमारा फेटिक फेलियर फेटिक फेलियर होता है जैसे ये आपका साफ्ट लगा हुआ है और आपने इस पर कोई लोड लगा दिया और बार बार ये साफ्ट घूम रहा है घूम रहा है बट ये क्या हो रहा है लोड बीच में जो है बार बार कभी ऊपर नीचे हो रहा है और रोटेशन की वजह से लोड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे जो है फेटिग हो जाएगा फेटिग इन द सेंस हमारा लोड जो है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से जो फेलियर होगा उसको फेटिक फेलियर बोलते हैं कोरोजन का मतलब सिंपल जंग लगना होता है वियर आउट का मतलब धीरे धीरे आपका वहां से उस मैकेनिकल कंपोनेंट का वियर हो गया अगर कोई मैकेनिकल कंपोनेंट हम कोई डायनेमिक सा है जो कि ऑलवेज चलते रहता है तो धीरे धीरे वो घिसने लगता है तो उसे वियर बोलते हैं क्रीप का मतलब हो गया आपका प्रोडक्ट बहुत टाइम से काम कर रहा है और धीरे धीरे वो उसमें क्रीपिंग हो गया क्रीपिंग इन द सेंस टाइम के साथ साथ लोड के साथ साथ उस पर स्लो स्लो डिफॉर्मेशन होता गया होता गया और एक टाइम के बाद वो फील्ड हो गया बकलिंग बकलिंग का मतलब आप सबको पता ही है आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होता है जो भी कॉलम है वो हमारा बकल कर जाता है लोड लगने की वजह से तो ये था हमारा मोड्स ऑफ फेलियर होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मैंशन करें एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब एम एस टूटोरियल थैंक यू सो मच गुड लक